Во время скалолазания я чувствую огромный спектр чувств, эмоций. Они зависят от многих факторов. Когда ты работаешь на сложность, ты чувствуешь какой-то гнев над собой, что тебе не получается что-то сделать, какой-то элемент движения. Когда ты завешиваешь трассу, это умиротворение и состояние счастья. Когда ты подходишь к скале и к первой трассе, особенно с нижней страховкой, состояние волнения, вот прям как перед свиданием, какой-то легкий трепет, волнение, переживание. Для меня хайлайн – это больше, чем спорт, потому как спорт связан с каким-то достижением результатов. А в хайлайне – это больше психологическая борьба. Тебе нужно уметь подавить ментальный шум в собственной голове, иначе у тебя просто нет, нет шансов. Высота, высота не, не прощает таких вещей. Слэклайн э, во всех его разновидностях – это в первую очередь концентрация, баланс, освобождение полностью головы от всех посторонних мыслей. Когда ты сидишь на стропе, тебе не страшно. Ты понимаешь высоко, но все, все, все контролируешь. Как только пытаешься вставать, а ты охватываешь только пространство вокруг себя. То есть под, под ногами ты ничего не видишь. И у тебя такое ощущение, что ты просто находишься в воздухе. Тебя охватывает такой животный, животный страх. Тебе страшно все. Ты, тело тебе просто не, не, не подчиняется. Прежде всего у меня отец занимается дельтапланерным спортом. Уже более 40 лет летает. Как бы я с детства... С ним объездил много аэродромов, пробовал дельтаплан. Параплан просто более мобильный. Параплан – это свобода от городской суеты, от каких-то ежедневных забот, проблем. Это отдых. Для полета мы делаем все, все, чтобы это осуществлялось. В жизни каждого человека есть периоды такие сложные, когда хочется новых ощущений, чего-то остренького, необычного, ну и пытаешься себя в чем-то чем попробовать. Многие говорят, зачем вы этим занимаетесь? Это же страшно, опасно. На машинах тоже страшно и опасно ездить, на самом деле. Есть и травмы, и риск, можно очень серьезно травмироваться. И были таковы случаи в моей жизни. Нет, ну экстрим – это в первую очередь опасность. Есть, всегда основной страх – это самосохранение, инстинкт. Вот, и боишься, что как бы, в первую очередь произойдет что-то с тобой. Как бы для начала для меня это был фан, то есть что-то связанное с риском для жизни, там, либо для здоровья, да, для меня все это было экстримом. Люди, занимающиеся экстремальными видами спорта, такими рождаются. Мне кажется, это особый тип людей. Для меня экстрим – это, прежде всего, хорошее время времяпровождения, общение с природой, полеты на параплане. Экстрим – это часть моей жизни. Это не просто дань моде. Это состояние души, это стиль жизни, это часть мировоззрения. Ты мыслишь иначе. Все в твоей жизни становится уже по-другому. Поднимаясь в небо, ты остаешься один на один сам с собой, со стихией, природой и воздухом. За что я особенно люблю Хайлайн, за то, что он в каком-то смысле не оставляет тебе выбора для обратного, для пути назад, для, для отступления. Занимаясь экстремальными видами спорта, я просто наслаждаюсь жизнью. Я кайфую. Я живу жизнью полноценно, не на 99%, не на 99,9%, на 100%. Очень важный момент – это борьба с собой. Борьба за жизнь иногда происходит, конечно. Наверное, от этого мы получаем удовольствие. Отрываясь от земли, мы чувствуем себя совсем по-другому. Родные и близкие нас не очень поддерживают. Хотя мои родители, они в молодости были тоже и парашютистами, и мамина, мама летчицей была. Очень важна поддержка близких людей, скажу сразу, очень важна. Даже не столько финансовая, сколько моральная поддержка. Как относятся окружающие, близкие мне люди? Ну, с пониманием. Они относятся с пониманием, и я им благодарен за это, конечно. 
Донбасс Эксимфест – это то место, в котором собрались люди, которые помогут тебе преодолеть твои страхи. То есть, если даже ты в чем-то сомневаешься, сзади тебя будет стоять человек, который тебе объяснит все. Донбасс Экстримфест – это особое мероприятие, как объединяет людей, схожих друг с другом. Неважно, каким видом спорта ты занимаешься. Все давно устали уже от событий, которые происходят у нас в регионе. Людей, вот такие вот мероприятия, они объединяют. Когда ты оказываешься в компании таких людей, у тебя появляется простор для творчества. То есть тебе не нужно думать, как на тебя посмотрят там, окружающие, они тебя поймут, не поймут. То есть ты в компании своих. И вот со со совместно с такими людьми действительно вот рождается интересный проект, вот как Донбасс Экстрим Фест. Если бы я не занималась скалолазанием и другими видами, экстремальными видами спорта, не знаю, наверное, я была бы не я. И вот такие вот фестивали, они как раз вот помогают людям найти друг друга. То есть часто бывают люди там немножечко сдвинуты на какой-то теме, и вот они побаиваются развиваться, потому как ну, одному это и сложно, и все-таки психологически трудно, когда, когда ты сам, ну ты все-таки сам. Вот, а вот на, на фестивалях ты встречаешь людей, едино, единомышленников. Вот так же самое, как было со мной, когда я покупал стропу, я думаю, я буду в один тут такой чудной во всем городе. Вот, и вот фестивали такого, такого рода, они вот помогают людям м -м, искать свой путь, так сказать. Мы решили провести аэробуксировку с Гришей давно. У нас была конкретная цель, мы с ним это давно отрабатывали, планировали, но решили все-таки сделать это под конкретное событие. Вот, поднявшись на нужную высоту, Гришка незамедлительно выполнил задание. Все произошло безопасно. Вот. Единственное, что мне одному было холодно и одиноко спускаться оттуда.